సో వీడియో చూసారు కదమ్మా సో వీడియో చూసిన దాన్ని బట్టి మనం మనకు అర్థం అర్థమైంది సో తర్వాత మనం క్లాసులకు వెళ్దాం కంటెంట్లోకి వెళ్దాం మీకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ కనపడుతుంది అనుకుంటున్నాను స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా రైట్ సో అరౌండ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ని ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద క్రోమోజమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద రీజన్ ఫర్ ఇష్యూ మీన్స్ వీ కెన్ ప్రపోజ్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎన్సూర్ ఇన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ సో సాధారణంగా చూడండి చాలా మందికి క్రోమోజోమల్ ఇన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ కనపడతా ఉంటాయి చాలా మంది ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ తో కూడా ఉంటారు అలాగే కొంతమంది క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు చిల్డ్రన్స్ కి ఏదైతే బేబీకి ఇన్ఫాంట్స్ కి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంటాయి సో ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత కూడా కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ కనపడుతుంటాయి సో వీటిలో టెన్ పర్సెంటేజ్ కొన్ని క్రోమోజోమల్ ఇన్ అబ్నార్మాలిటీస్ లో కనపడుతూ ఉంటాయి సో క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే క్రోమోజోమ్ షార్ట్ అని అయిపోవచ్చు లేకపోతే డబల్ అవ్వచ్చు లేదంటే కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ మిస్ అవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా కొన్ని క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ కనపడుతుంటాయి సో వాటిని మనం స్టడీ చేయాలంటే డయాగ్నోసిస్ చేయాలి సో డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి సాధారణంగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అయిన ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అయినట్టు క్యారీ చేస్తున్నట్లయితే ఓమనాయిడ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది చూస్తారా ఆ ఓమనాయిడ్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి సెల్స్ తీసుకుని దాన్ని కేరియో టైప్ చేస్తారు అనమాట సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సెల్ డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ సెల్ డివిజన్ జరుగుతున్నటువంటి ఫేజ్ లో వాటిని ఆ ఫేజ్ ని బ్లాక్ చేసి సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని ఇందాక మనం వీడియో చూపిస్తున్నట్టుగా మైక్రోస్కోప్ అంటే మైక్రోస్కోప్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాటిని కంప్యూటరైజ్ చేస్తూ వాటిలో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనమాట ఆ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ని బట్టి వాటి యొక్క సైజ్ ని బట్టి లెంత్ ని బట్టి వాటి యొక్క బ్యాండ్స్ ని బట్టి క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా పెయిరింగ్ చేస్తుంటారు సో అలా పెయిరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో అలాగే ఆ మామూలు క్యారీ ఇంకొక నార్మల్ పర్సన్ ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నది ఎందుకు ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని సో దాంట్లో మనకు డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ నుంచి ఆ క్రోమోజోమల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో అలా చేసేటువంటి ప్రాసెస్ నే కెరియర్ టైప్ అని అంటారు సో చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ కంటెంట్ చూడండి వాట్ ఈజ్ ఏ క్యారియర్ టైప్ అన్నప్పుడు ఏ క్యారియర్ టైప్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ దాన్ని క్యారియోగ్రామ్ అని కూడా పిలుస్తారు హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యావ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ వన్ ఆఫ్ దీస్ పేర్స్ ఈజ్ వన్ దట్ డిఫరెంట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద టూ సిరీ సెక్స్ ఎక్స్ వై మేల్ and xx females chromosomes contain a person complete genetic information therefore a karyotype is nothing more than the way in which the information is organized and arranged so ka human chromosomes complete human yakka study cheyalanti chromosomes yakka structure chromosomes lane manaki arrangement ayyadu so well organized that on dna edaitundo dna anta kuda so organized structure lo unnatundi chromosome kabatti సో దీంట్లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఏ విధంగా ఎందుకు వాట్ ఈస్ వాట్ ది యూజ్ ఆఫ్ క్యారియో టైప్ అనేటువంటిది మనకి ఎందుకు వాట్ ది పర్పస్ అని చూసినట్లయితే ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ఈచ్ స్పీసీస్ హ్యావ్ ఏ స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చర్ బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ షేప్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైజ్ ఒక షేప్ లో కానీ సైజ్ లో కానీ ఒక స్పెసిఫిక్ నేచర్ ఉంటుంది క్రోమోజోమ్స్ లైక్ పర్సనల్ బ్యాండింగ్ So when they are stained with the laboratory, so one of the chromosomes is a shape of individual. Individual shape and size and bands are also individual. So this makes it possible to identify them and to understand if all the genetic information is present and if it is present in correct order. So total genetic information is present. అది ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో ఉందని తెలుసుకోవడం ఉపయోగపడుతుంది అనమాట 
obtaining the person karyotype allows us to understand in the course of everything to understand if that person has all the genetic information in that is found in human beings or if he or she has any kind of excess or defect so a human being lone what is in 23 pairs of chromosomes so a human being lone what is information anta unda leda excess unda leda defect unda ane telusukodam kosam ee karyotype of age ni jarugutundi it all tells us if it is appropriately arranged or in other words if each chromosome maintains its structure abnormalities both in structure and in the number of chromosome can lead to infertility issues so karyotype finally endu upayogapadutundi annatlayite okate single word lo cheppalante oka human beings oka manushi yokka manushi ante female or male ఒక మెయిల్ కానీ ఫిమేల్ యొక్క కానీ సో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లో హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఉండవలసినటువంటి ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇతనిలో లేదా ఆమెలో ఉన్నాయా లేవా ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా లేవా అలాగే ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నాయా లేవా ప్రాపర్ బ్యాండింగ్ లో ఉన్నాయా లేవా సో ఉండకుండా ఎక్సెస్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయా తక్కువ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయా అంటే ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయా ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అసలు క్రోమోజోమ్స్ ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయా సో ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం కెరియోటైప్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తారు సో అలాగే ఈ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లేదు చేంజెస్ ఉన్నాయి ఆ చేంజెస్ వల్ల ఈ మేల్స్ లో కానీ ఫిమేల్స్ లో కానీ ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి మెయిల్ లో ఏమైనా క్రోమోజోమ్స్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే లేదా కొన్ని ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మెయిల్ లో ఇన్ఫెర్టిలిటీ వస్తుంది స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గిపోవడం కానీ స్పెర్మ్ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడం కానీ జరుగుతాయి అలాగే ఫిమేల్ లో ఏమైనా క్రోమోజోమ్స్ తక్కువ ఉన్నా లేదా ఎక్కువ ఉన్నా వాళ్ళు ఎగ్ ఓవలేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ తగ్గిపోతుంది మెన్సన్ సైకిల్ ప్రాపర్ గా ఉండదు అలాగే మెచ్యూరిటీ అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళకి ఇష్యూ అవుతుంది అనమాట so that is uh, uh, karyotype so deen valla vache konni genetic orders meeku coming uh, class lo konni genetic orders cheptaru meeku konni genetic disorders cheptaru so turner syndrome man atlant konni syndromes and ante konta mandi lo female lo sadharanaga female sex chromosomes enti x x chromosomes male aithe x y chromosomes konta mandi females lo ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ పదిగా ఎక్స్ 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 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే కొంతమంది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రం ఉంటాయి అంటే సింగిల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది సో మెయిల్ అంటే ఫిమేల్ గా ఉండవలసిన డబల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పదిగా సింగిల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఫిమేల్ కి ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అలా కాకుండా కొంతమంది మెయిల్ ఎక్స్ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్ ఉంటాయి అంటే మెయిల్ కి ఎక్స్ వై ఉండాలి అలా ఉంటుంది ఇంకొక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అనమాట అలా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఎక్స్ట్రా ఉండడం వల్ల మెయిల్స్ లో ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట ఓకే సో మీరు బయట చూస్తూ ఉంటారు సో ద మెయిల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఫిమేల్ అనమాట సో సో అలాగే ఎక్స్ వై ఉండవలసిన వాళ్ళు డబల్ ఎక్స్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ కనబడతాయి అవడానికి మెయిల్ మెయిల్ అయినా సరే సెకండ్ సెక్స్ క్యారెక్టర్స్ మెయిల్ క్యారెక్టర్స్ పదు ఎక్కువ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ బయటపడుతుంది అనమాట ఓకే సో అవన్నీ డి డిజార్డర్ చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్ రైట్ సో వాట్ డస్ అప్డేటింగ్ క్యారియోటైప్ ఎంటైర్ సో ద బ్లడ్ టెస్ట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఏంది కదా so what is karyotype and uh, purpose of karyotype and it was that way so what does obtaining the karyotype entail so the blood test needs uh, to be done in order to obtain the karyotype the blood sample is to laboratory to generate lymphocyte culture so lymphocyte cells man wbc cells what is culture chestaru so culture chesina the chromosomes use it to compact as a much as possible making it possible to identify the number and structure under the microscope 
once they have been observed under microscope it is possible to know if there is any kind of uh, numerical and structure, uh, structural abnormalities so blood sample on that one lymphocyte culture chest to laboratory lo what is a cell division time lo staining jc microscope lo observe jc napadu what is a chromosomes a structure cell division tells me mitosis cell division ela jarutunda net one the prophase we are phase t lo phase okay if phases on together so up to manaki staining techniques are a chromosome structure number identify just okay so when the obtaining karyotype advisable so eppudu man karyotype advisable unde the test is very important in patients who need to make use of an assisted reproduct reproduction uh, uh, reproduction technique use because there is a uh, greater chance of chromosome abnormalities among the couple with a reproduction issues compared with the general population so konta mandi ki konni complications vastayi cheppan kada already konni infertility problems vastayi cheppan kada so aa time lo ee karyotype ni chala use avutundi so enduku abnormalities kanapadne infertility problems enduku vachindi anna dani first telusukodam kosa upayogistha so it is a particularly recommended when the patient has a severe semen abnormality సో కొంతమంది మెయిల్ ఇన్ఫిటిలి ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సీమ్ జనరల్ గా అయితే మైక్రోస్కోప్ ఎగ్జామినేషన్ సీమెన్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు సో వాళ్ళు అలా సీమెన్ సెల్స్ కనబడతలేదు అన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి ఈ క్యారెటైప్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఓవలేషన్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు కూడా సో లా ఈ లాంగ్ టర్మ్ స్టెరిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చూస్తారు అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఐ ఐ ఐబిఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అంటే ఇన్వేటర్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంట కదా సో ఇన్వేటర్ ఫెర్టిలైజేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ స్టడీ చేయాలి ఎందుకంటే ఓవలేషన్ వీళ్ళకి ప్రాపర్ గా రావట్లేదు అంటే కారణం ఆ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీయా లేకపోతే క్రోమోజోల్ డెఫిషియన్సీ అయినటువంటిది వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ క్యారెటైప్ చేస్తారు క్యారెటైప్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్ గా వీళ్ళకి క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ లేక నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు సో ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ఓవలేషన్స్ కి ప్రమోట్ చేస్తారు లేదు క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎగ్ డోనర్ ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే స్పెర్మ్ అబ్నార్మాలిటీస్ కనబడుతున్నప్పుడు క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ కనబడుతున్నప్పుడు స్పెర్మ్ డోనర్స్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ అబ్నార్మాలిటీస్ అమౌంగ్ ద పేషెంట్ విత్ ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూ చూడండి ఇక్కడ ఇందాక ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు సో ద మోస్ట్ కామన్ క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ పేషెంట్ ఇష్యూస్ ఇన్ చూడ న్యూమరికల్ అబ్నార్మల్ సచ్ యాజ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఓకే క్లైనీ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ క్లైనీ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ లో ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయండి ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే డబల్ ఎక్స్ వై సో ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ సమాటిక్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అలా కాకుండా డబల్ ఎక్స్ వై అయినట్లయితే ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది అనమాట ఇది క్లైనీ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ వీళ్ళు మెయిల్ అనమాట వీళ్ళు కానీ ఫిమేల్ డబల్ ఎక్స్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి స్పెర్మ స్పెర్మటోజెనసిస్ అనేది ప్రాపర్ గా జరగడు అలాగే టర్నల్ సిండ్రోమ్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ జీరో అంటే వీళ్ళకి ఒక క్రోమోజోమ్ తక్కువ ఉంటుంది వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కనబడతాయి సో దే కెన్ ఆల్సో బి స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చరల్ క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ సో కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ కనబడుతున్నాయి ట్రాన్స్లొకేషన్స్ ఇన్వర్ ఇన్వర్షన్స్ డూప్లికేషన్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ తర్వాత జెంటికల్ డిజార్డర్స్ లో చెప్పుకుంటాము సో స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కెన్ మేక్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెంట్ డిఫికల్ట్ బికాస్ ది కాజ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ సెమినో సెమినోగ్రామ్ ఇన్ మెన్ అంటే సెమిన్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం అంటుందని అలాగే ఓవర్ ఇన్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ మెన్ ఉమెన్ ఓవలేషన్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది మెయిన్ లో ఇట్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్స్ లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫెయిల్యూర్ సో ప్రెగ్నెంట్ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇంప్లాంటేషన్ ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనం చేయాలనుకున్నా సరే వాళ్ళ యొక్క క్యారింగ్ అనేటువంటి కష్టం అవుతుంది ఇంప్లాంటేషన్ కష్టం అవుతుంది ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అనమాట అలాగే నార్మల్ గా కూడా వాళ్ళు మిస్ క్యారింగ్ అవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనబడతాయి అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ so what happen if there is a abnormality in karyotype em problem vastayi chudandi 
if chromosome abnormalities in the one of uh, the pair um, partners is uh, detected so ever idle ever ever ke abnormalities kanapanatlaite the solution for ensuring a biological healthy offspring is comprehensive chromosome screening perform on the embryo so we ever ever detect anatlaite kachithaga vaala offspring lo embryo develop ayinappudu comprehensive chromosome screening chestaru then css and ccs and pilustaru ccs can be used to detect changes in the uh, quantity of all uh, embryo chromosomes so embryo chromosomes lo even abnormalities kanapadutunnaya quantity ee vidhanga undayi anetundi vallu observe chestam therefore it is possible to select embryos that do not have the abnormality in question and uh, guarantee successful pregnancy and birth a healthy child so konni embryos ante infertile fertilization number of embryos culture chestar kabatti so atle ee embryo lo normal chromosomes kanapadutunnay annadi identify chesi aa embryo ni maatrame vaala yokka parent edaithe mother unnada mother yokka uterus lo implantation cheyadam jarugutundi anamata ivf lo so aa vidhanga kuda idi upayogapadutundi ante ippudu oka oka defect unnaru ఆ డిఫెక్ట్ ఉండటం వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ ఫెర్టిలైజేషన్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఎంబ్రియోస్ లో ఏవైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మళ్ళీ సో ఏ ఎంబ్రియో సెల్స్ లో నార్మల్ క్రోమోజోమ్స్ కనపడుతున్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుని అంటే ఫర్ సిక్స్ ఎంబ్రియోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సిక్స్ ఎంబ్రియోస్ లో ఒక ఫైవ్ ఎంబ్రియోస్ అబ్నార్మాలిటీస్ కనపడుతున్నాయి ఓన్లీ ఒక ఎంబ్రియో మాత్రమే నార్మల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎంబ్రియో మాత్రమే తీసుకుని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లాంటేషన్ చేస్తారు ఎవరు ఉమెన్ ఏదైతే మదర్ ఉన్నారో మదర్ లో ఆ ఎంబ్రియో తీసుకుని మాత్రమే ఇంప్లాంటేషన్ చేస్తారనమాట అప్పుడు హెల్దీ డెలివరీ అయినటువంటి జరుగుతుంది చిల్డ్రన్ కూడా హెల్దీగా ఉంటారు అనమాట ఓకే సో సో దట్ ఈస్ క్యారియో టైప్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ సో మళ్ళీ దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ నేను పంపుతాను సో రేపటి క్లాస్ లో జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఇంతా చెప్పినట్టు టర్న సిండ్రోమ్ వీటితో పాటు రిమైనింగ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ కూడా మనం రేపు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్